Hello dear students, um, until the last video we were discussing about rotational spectroscopy. Now we are moving on to vibration spectroscopy. Uh, vibration spectroscopy in the we have already the BSc level in BSc level. That's why we have a little bit of detail So, we have a topic of vibration spectra of diatomics, effect of unharmonicity, mass potential, vibration rotation spectra of diatomics, polyatomic molecules, PQR branches, normal modes of vibration, overtones, hot bands, Drawbacks of dispersive IR and FTIR. So, this is the basic side of the like uh, vibration spectrum of diatomic symbol, harmonic oscillator, right, concentrator, unharmonicity concept. We have a BS level. We have a discussion in the discussion. We have a detail in the So, vibrational spectroscopy. It's a particular branch of spectroscopy. In the number of the study, in the vibration spectroscopy, the number of vibrations, the number of molecules, the vibrational motion, the number of the number the transition is between vibration levels. So, the number of the open hema approximation, the number of the energy levels, the number of the number of Rotation levels in the uh, rotation levels in the vibration levels in the vibration levels in the vibration levels in the vibration levels in the electronic levels in the electronic levels in the transition so rotation levels in the transition is the rotational motion that is permanent dipole moment in the molecules that is the interact in the vibration spectroscopy vibration levels in the transition that is observed in the range of 400 to 4000 cm to minus 1. This range is observed. If we have a vibrational spectroscopy, we can see the vibration spectrum. We can see the vibration spectrum. We can see the vibration vibration changes. This vibration changes are a type of That is, we uh, can the corresponding item. Just bond length varies in a kind of changes on daga. Alangil, uh, where a type of angles varies in a kind of vibrations on daga. And a palatrum stretching on daga, bending vibrations on daga. Other than our detail at a parry. So the molecule ne abation of conical molecule ne vibration levels in other change you will know. Vibration levels a transition on a combo, you will be getting vibration spectroscopy. Link our vibrational levels like change in a steady change in vibration spectroscopy. But the Palazarum details like bond length and equal ideas, Utum Hadabola and bond group like the Kiana present Idikan and Valeria Digam application all a particular branch of spectroscopy and vibration spectroscopy. So we basically start here. We have a molecule in the vibration spectra. We have a molecule in a simple harmonic oscillator. Assume so, simple harmonic oscillator is a simple harmonic motion follows a particular object or a particular system. We have a simple harmonic oscillator. In mechanics and physics, a simple harmonic motion is a special type of periodic motion where the restoring force on the moving object is directly proportional to the object's displacement and acts towards the object's equilibrium position. The Wikipedia obtained a particular definition for simple harmonic motion. So simple harmonic motion is a particular body in a simple harmonic oscillator. Our system is a simple harmonic oscillator. And what is simple harmonic motion? Simple harmonic motion is actually a periodic motion. Periodic motion is a time interval repeated repeated motion. Time interval repeated repeated same item repeated. It too simple item number in the simple harmonic oscillator number in the example like simple harmonic motion example on a number day with spring spring in data to do load connected and it other movie in the 
പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാറ് ഒരു റിജിഡ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എൻഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത എൻഡിൽ ഒരു ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഈ ഒരു മാസ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് മോഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ മൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ്ങിലേക്കൊരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു മോഷൻ ഇത് വൺ ഡയമെൻഷനൽ മോഷനാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോൺസ് ലോയും അത് ന്യൂട്രൺ സെക്കൻഡ് ലോയും അതുപോലെ തന്നെ ഹുക്സ് ലോയും ആണ് ഇവിടെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനൊക്കെ വരുന്നത് സോ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ വർ ദ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓൺ മൂവിംഗ് ഓബ്ജെക്ട് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഒബ്ജെക്ട്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആക്ട്സ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ സോ സ്പ്രിങ് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് വിളിക്കാം ഇതാണ് ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് എത്ര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മേരി ചെയ്യുന്നു അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ അത് അത് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും സോ ഈ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനാണ് ഈ റിസ്റ്റ് ഒരു റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിലേക്ക് ആ ബോഡീനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സോ ഒരു പീരിയോഡിക് മോഷൻ അവിടെ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഒബ്ജെക്ട്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിലേക്കാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ട്സ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഉള്ളൊരു ഡെഫിനേഷൻ സോ സ്പ്രിങ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മോഷൻ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ തന്നെ പിന്നെയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തും പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ നടക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂട്രൺ സ്ലോയും അതുപോലെ തന്നെ ഹോക്ക് സ്ലോയും കൂടെ യൂസ് ചെയ്ത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസാണ് എം സോ കെ ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദിസ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം സോ വൈബ്രേഷൻ ഇസ് എ മെക്കാനിക്കൽ ഫിനോമിന വെർ ഓസിലേഷൻസ് ഒക്കർ അബൌട്ട് ആൻ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻറ്റ് ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻറ്റിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻറ്റ് ദർ വിൽ ബി ഓസിലേഷൻ ആ ഒരു ഓസിലേഷൻ നടക്കുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് വൈബ്രേഷൻ എന്നുള്ളത് വൈബ്രേഷൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ കാണാം പല കേസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മോളിക്യുലറിൻ്റെ സ്ട്ര മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ വൈബ്രേഷണൽ മോഷനെ നമുക്ക് ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനെ അപേക്ഷിച്ച് പീരിയോഡിക്കായിട്ട് മോഷൻ നടക്കുകയാണ് മോളിക്യൂൾസിലും സംഭവിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട്
k in this particular equation the vibration frequency is given by a fundamental vibration frequency equal to 1 by 2 pi root of k by m k is the force constant force constant one restore yanulla capacity a bond in elengi a spring ne etra easy a restore yan pattum rigid aitla spring aanengil k value koodudal aayirikkum flexible aitla korchum kooda easy aayittu namakku extend cheyanum adu pole ne oscillation nadathanum pattuna spring aanengil ayinte k value koravu aayirikkum so ee k value ne nammada molecules inde case lum significance undu bonds inde strength parayanum adine k aayittu namakku k value use cheyan pattum so വൈബ്രേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു മാസ് മാറുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേരി ചെയ്യുമ്പോഴെന്നുള്ള നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വൈബ്രേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി റൂട്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി റൂട്ട് ഓഫ് മാസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡൈൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഇപ്പം ഇഫ് യു ആസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദി യൂണിറ്റ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദ യൂണിറ്റ് ഓൾസോ വെൻ അവർ യു ആർ ഫൈൻഡിങ് ദി ആൻസർ ആൻഡ് ഓൾ സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിങ് ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മോഷൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ഓൾസോ ദേ ഒബേ ഹുക്സ് ലോ ഹുക്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യും സോ ഹിയർ ദി എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻ ടു ആർ മൈനസ് ആർ ഇക്വലിബിളിയം ദി എനർജി കർവ് ഇസ് എ പാരാബോളിക് നമ്മൾ എനർജി സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് ആർ ഇക്വലിബിളിയം ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് എനർജി ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ വരുന്നത് സോ ഹി യു ക്യാൻ സി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ നിങ്ങൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ബോണ്ട് ലെങ്ത്തും കൂടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ ലോവസ്റ്റ് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽ ലോവസ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻ എനർജി ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ യു ക്യാൻ സി ക്യാൻ വൈബ്രേറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതാണ് ആർ ഇക്വലിബ്രിയം ആർ ഇക്വലിബ്രിയം ഒരു കേസിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ എനർജി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഇക്വലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തോരം ആ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തോരം വേരി ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ആർ വിൽ ബി വേരിയിങ് സോ ലോവസ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻ എനർജിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂളിന് ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ എനർജി ഉള്ളെങ്കിൽ ആ ബോണ്ട് ചെറിയ എക്സ്റ്റൻഡിലേക്ക് അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ എനർജി ഹയർ ആണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഹയർ ലെവൽസിലേക്ക് പോകുമ്പം അത് മാക്സിമം വൈബ്രേഷൻ വരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് ക ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോകുന്ന ഒരു ഗ്രാഫായിട്ടാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു മോളിക്യൂളിനെ അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് ആറ്റംസ് ഒരു ബോണ്ട് വഴി കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഈ ബോണ്ടിന് ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനെ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ എല്ലാ പൊസിഷൻ പോയിന്റിലും ഈ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ആർ ഇക്വലിബ്രിയം എല്ലാ കേസിലും ആൻഡ് എനർജി വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ മോഡൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കമ്പ്രഷൻ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേവിൻ്റെ ഷേപ്പ് വേരി ചെയ്യും കെ വാല്യൂ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ വിട്ത്ത് കുറവായിരിക്കും കെ വാല്യൂ ലോവർ ആണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വിട്ത്തുള്ളതായിരിക്കും കാരണം കെ വാല്യൂ ഹയർ ആയി വരുമ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അത് കൂടുതൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയില്ല കൂടുതൽ എനർജി വന്നാൽ മാത്രമേ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനും കമ്പ്രസ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് നോക്കുമ്പം വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് സ
റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മാസ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തുള്ളൂ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു മാസം മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് നമ്മൾ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് രണ്ട് ആറ്റംസ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മാസ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു അസ്യൂം ദാറ്റ് ദേ ഹാ ദേ ഹാവിങ് മാസ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു ഇൻ ദി ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഹി ഓൾസോ കെ എസ് ദി ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗിവ്സ് ദ മെഷർ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ബോണ്ട് ബോണ്ടിന് എത്ര സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കെ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ കെ വാല്യൂലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത്തിലാണ് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എനർജി കൊടുക്കേണ്ട വരും ആ വൈബ്രേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ കെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് സോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം കെയും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി സോ ഒരു മോളിക്യൂൾ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദീസ് ടു ടേംസ് കെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസം മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എത്രത്തോളം വരുന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ ഹി ഓൾസോ ദി ഫോഴ്സ് കോൺസെൻറ്റ് ഇസ് ന്യൂട്രൻ പെർ മീറ്റർ ഓർ ഡൈൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ വി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് എ സ്പ്രിങ് ലോഡഡ് വിത്ത് എ മാസ് എം ആൻഡ് ദെൻ വി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് എ മോളിക്യൂൾ മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് ടു ആറ്റംസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ എ ബോണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ബോണ്ട് ഇസ് ഇലാസ്റ്റിക് and it will be behaving as a spring it will be undergoing vibration and we assume that this vibration is a simple harmonic model or simple harmonic motion and the molecule the diatomic molecule can be considered as a simple harmonic oscillator and the corresponding vibrational frequency for this simple harmonic oscillator for this simple harmonic oscillator or this particular diatomic molecule is equal to omega that is equal to 1 by 2 pi root of k by mu where mu is the reduced mass given by m1 m2 divided by m1 plus m2 where m1 and m2 are the masses that are connected by or the masses of the atoms which are connected by that particular bond idana nammade vibration spectroscopy nammal basic aayittu parayunnathu ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് മോളിക്യൂളിനെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഓസിലേറ്റർ ഫ്രീക്വൻ ഓസിലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ആസ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ വ്യൂ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വേവ് നമ്പർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് ഇസ് Uh, omega bar is equal to omega bar is equal to 1 by 2 pi c into root of k by mu that is omega bar omega is adu nisha frequency um adu pole wave number um thammula relation nammal ivide apply cheyidirikkana usually vibrational spectroscopy nammal centimeter raised to minus 1 lana explain cheyina so omega bar is equal to 1 by 2 pi c into root of k by mu and some points regarding force constant force constant the importance endana force constant nalla kaaryam aanu ivda parayunnathu force constant is defined as the restoring force per unit displacement of a bond simple harmonic motion e kurichu parnappo parnu or periodic motion aanu avada restoring force undavunnu force constant is actually the restoring force per unit displacement of a bond നമ്മുടെ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും സോ ഫോഴ്സ് കോൺസെൻറ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബോണ്ട് ദ ഫോഴ്സ് കോൺസെൻറ്റ് സെർവ് ആസ് എ ബേസിസ് ഫോർ പ്രോബിങ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി യൂസ് ചെയ്ത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് കോൺസെൻറ്റ് ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ മോളിക്യൂളിനെയും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അതിൻ്റെ സ്
ആർ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആർ ഇക്വലിബ്രിയം വാല്യൂ നൗ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ വൈബ്രേഷണൽ എനർജീസ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസിൽ വൈബ്രേഷൻ എനർജി ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഷോഡിഞ്ച വേവ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഷോഡിഞ്ച വേവ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ഒമേഗ ജ്യൂൾസ് ജ്യൂൾസ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സോ ഇ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ഒമേഗ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു എക്സെട്ര വി വൈബ്രേഷണൽ ക്വാണ്ട നമ്പർ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് സീറോ ആകാം വൺ ആകാം ടു ആകാം സോ നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അത് സോൾവ് ചെയ്തു ഷോഡിഞ്ച വേവ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് യു ഒപ്റ്റെയിൻ ദ എനർജി ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദിസ് എനർജി ഇ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ഒമേഗ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വി ഇസ് ദി വൈബ്രേഷൻ ക്വാണ്ട നമ്പർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് വാല്യൂസ് സീറോ വൺ ടു എക്സെട്ര ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിലേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ്സലോൺ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വേവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ ഇ വി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഒമേഗ ബാർ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഒമേഗ ബാർ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഒമേഗ ബാർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് എന്താണ് ഒമേഗ ബാർ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് സി ഫണ്ടമെൻ്റൽ വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി സോ വാട്ട് ഈസ് ഒമേഗ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഒമേഗ ബാർ യു ഓൾറെഡി നോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂൾ യൂസിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ടു ബൈ സി ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ മ്യൂ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഒമേഗ ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദാറ്റ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് നമ്പർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ ഓ എനർജി ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി വി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഒമേഗ ബാർ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് വി ക്യാൻ ഹാവ് വാല്യൂ സീറോ വൺ ടു എക്സെട്ര വിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ എപ്സലോൺ വി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഒമേഗ ബാർ വൺ ബൈ ടു ഒമേഗ ബാർ വിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ത്രീ ബൈ ടു ഒമേഗ ബാർ then it can be 5 by 2 omega bar so it represent in and then vibration quantum number zero agum bolum do cha zero vibration level polum a molecule in particular energy und a molecule vibrate edondirikana so vibrate cheyada or instant polum a molecule irikkunnilla bond eppolum vibrate edondirikana cheynadu zero th vibrational level il polum a molecule nu or particular value und vibration energy ki correspond cheyathulla zero alla orikkilum ഇവിടെ വാല്യൂ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ഒമേഗ ബാർ ഈ വാല്യൂനെ വൺ ബൈ ടു ഒമേഗ ബാറിനെ വി ഡി നോട്ട് ദാറ്റ് ആസ് സീറോ പോയിന്റ് എനർജി ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂൾ സീറോ പോയിന്റ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോത്ത് വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലും ആ മോളിക്യൂളിനുള്ള എനർജി വൈബ്രേഷൻ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് എനർജി റൊട്ടേഷൻ ലെവൽ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സീറോ പോയിന്റ് റൊട്ടേഷൻ എനർജി ഒന്നും വരുന്നില്ല സീറോ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല കാരണം ബി ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അവിടെ സീറോ ആയി പോവും പക്ഷെ ഇവിടെ സീറോത്ത് വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലും ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജി ഉണ്ട് അത് സീറോ പോയിന്റ് എനർജി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻസ് ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഈവൻ അറ്റ് സീറോത്ത് വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ ദർ ഈസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഫോർ ദ മോളിക്യൂൾ ആ മോളിക്യൂൾ സീറോത്ത് വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലും മോളി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് ഈ സീറോ പോയിന്റ് എ
you can have this equation v plus 1 plus 1 by 2 omega bar minus v plus 1 by 2 omega bar centimeter raised to minus 1 and the difference in energy will be omega bar centimeter raised to minus 1. So, A the dent vibration levels in Tamil are difference is same I turn over that is omega bar centimeter raised to minus 1. The difference is same. Dent vibration level Tamil are V M V V plus 1 in Tamil are difference omega bar centimeter raised to minus 1 are over in the in the vibration spectrum equal to the omega bar centimeter raised to minus 1 and the simple harmonic motion kaanik in the particular molecule in the corresponding frequency variable that is the other frequency matter may have the transition or the other transition so v to v plus 1 a the transition in the consider it all that is omega bar in the corresponding at the frequency where the air transition the energy april omega bar the nary kim rotation spectral number and i know difference and i know pakshay but a simple harmonic oscillator i turn them last year in the angle omega bar the name you will be getting that particular absorption or emission spectra karnam or levels number then the level similar difference from omega bar the name so Will all molecule vib molecular vibration interact with radiation? That is random the question. Now, what kind of molecule get it? And what kind of molecule vibration spectra there is? Any? Our molecule de all vibrations and vibration spectroscopy, then you observe them. That is another question. One molecule de vibration. All molecules in that are there. Any mode of vibration in that IR spectroscopy will come out. Symmetric agam, asymmetric stretching agam. I am going to tell you some details about it. But there is an important fact on that. Dipole moment will change all the vibrations in the IR spectroscopy. All the molecules are going to be able to get the vibration. We are going to be able to get the vibration in the IR. But the vibration is going to be able to get the vibration. It will be associated with a change in dipole moment. So, one molecular vibration radiation might interact and there should be a change in dipole moment of the molecule during that vibration. For CO2 in the case required, CO2 along the CO2 in the case required, symmetric at the end of vibrating and asymmetric at the vibrating stretching vibrations. So, symmetric at the vibration on angle अपने डायपोल मोमेंट ना तो कार्य में चेंज होने ना पड़ा है थला पर शैसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आने के लिए डायपोल मोमेंट ही चेंज वर्णन होता है सो डायपोल मोमेंट ही चेंज वर्णन वाइब्रेशंस आने नमक के और यू आईएस स्पेक्ट्रल ले काना बच्चा डायपोल मोमेंट ही चेंज होने के लिए मात्र में यादने रेडि� that are necessary for a vibrational change to observe. Simple harmonic oscillator of all behavior in the molecule day, vibrations we observe in angle. First and foremost thing is, vibration must involve a change in dipole moment. And the second thing is that, selection rule is satisfied here. Selection rule is, delta V is equal to plus or minus 1. Here and the case of the angle, if the molecule is obeying the simple harmonic motion, or it is behaving as a simple harmonic oscillator, you can say you can see the vibration. So, change in dipole momentum, madam, selection rule satisfies change. Madam. Delta V plus or minus 1 and on selection rule. So, this is the basic things regarding the vibration spectra of a simple harmonic oscillator. So, either a term basic at la kariwana, number of molecule ne simple harmonic oscillator at assume chay that para in the ana. पक्षे, actually ये तो simple harmonic oscillator ऐड पराया हम पच्चीमो, अदना एक मॉलिक्यूल डे केसल simple harmonic oscillator नॉला डिटेल में पराया इन्दना तो कोरे defects होंडा दोनों दोने हमला unharmonicity ने वाला concept लेके बरम selection rules का मारूं, अदो उन्हें दोने vibration spectra different आरं नमला पराये, अदो नमला next video से नमला discuss ये, so इधर basic ऐड नमला एक मॉलिक्यूल ने एक एक simple harmonic oscillator ऐड assume चीजो 
ഡയറ്റമിക് മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസിലുള്ള സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് സ്പെക്ട്ര തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ എനർജി എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓരോ എനർജി ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും സീറോ പോയിൻ്റ് എനർജി എന്താണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അതെല്ലാമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്ക ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ സം പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എക്സെട്ര ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിനകത്ത് ഒക്കെ ഗോ ത്രൂ ദസ് പ്രോബ്ലംസ് ബിക്കോസ് വി വോണ്ട് ബി ഡിസ്കസിങ് ദോസ് പ്രോബ്ലംസ് ഹിയർ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആൻഡ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി വെരി സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദോസ് പ്രോബ്ലംസ് ബൈ യുവർ സെൽഫ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു